ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كبيرو بيرو تفل أمره يان عدد جوقام Anda jangan, saya pesan Anda jangan menipu diri sendiri. Anda jangan apa istilahnya? Anda jangan istilah bohong dengan diri Anda sendiri. Kenapa saya katakan? Anda kan setiap tahunnya minimal lah sering yang datang ke Mekah, ke Mekah Madinah. Anda sering mengantarkan orang umroh, Anda sering mengantarkan orang haji dan lain sebagainya mungkin. Artinya Anda kan tahu persis Kondisi yang ada di sana, bagaimana orang-orang yang jutaan ribuan bahkan jutaan yang haji, ribuan bahkan jutaan yang umroh di situ di Masjidil Haram, maupun orang-orang yang ziarah atau orang-orang yang datang ke Masjidil Nabawi, anda kan sudah tahu sebenarnya. Anda jangan membohongi diri anda sendiri. Bagaimana keiman, bagaimana orang-orang tersebut dianggap kafir gara-gara tidak berat. Dengan imam anda Wa ula'ika humul muflihun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahi al-mustafa Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi asalin ila yawmiddin amma ba'd Ma'ashra al-muslimin hafidhu qumullahu ta'ala alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin Di kesempatan bagi yang cerah hari ini alhamdulillah sebelum kita beraktivitas Alhamdulillah kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat semangat tetap di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat tetap istiqamah di dalam ya'muru nabil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan sebelum saya Bincang-bincang ngobrol saya ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada saudaraku semua para muhsinin yang telah sudi, yang telah memberi, yang telah bersodakoh dalam rangka pembangunan pondok kami yaitu di Ma'ad Baitul Quran Ar-Ridha yang beralamatkan di Pandian Karanglo Tawang Mangu Karanganyar Alhamdulillah sudah banyak yang masuk sudah menurut pendahara sudah sekitar 130 juta dari total anggaran 600 juta Alhamdulillah langsung kita mulai karena memang kita sambil berjalan hmm. barangkali ada saudaraku semua yang ingin bersodakoh dipersilahkan dengan mengirim atau men, apa itu sodakoh kepada uh, di nomor rekening yang sudah tertera di cuplikan tadi dipersilahkan bafadlu barakallahu fikum masyal muslimin hafizakumullahu ta'ala pada kesempatan di pagi hari ini saya sedang tertarik membahas tentang bagaimana tindakan-tindakan pengurus sukam bagaimana tindakan-tindakan pengurus pusat sukam dalam rangka memagari dalam rangka melindungi dalam rangka agar tidak jamaah-jamaahnya agar tidak terpengaruh kepada Uh, mantan atau di JRK. Alhamdulillah apa yang apa yang telah kita dakwahkan memang Allah memberikan hasil. Manjada wajada barang siapa yang bersungguh, barang siapa yang uh, sungguh-sungguh maka dia akan menjumpai apa yang menjadi hasil sungguhan tersebut. Nah, tak luput semua kalangan alhamdulillah juga mulai merespon atas pergerakan dakwah para mantan yaitu termasuk kepada biro-biro umroh maupun haji yang ada di dalam jokam. Memang kita tidak pungkiri banyaknya biro-biro umroh atau haji yang ada di PT-PT yang ada di, di jokam itu juga Alhamdulillah waktu itu kita lihat juga saling luar biasa. Nah ternyata pemilik-pemilik biro-biro tersebut juga ada sebagian 
yang sudah menyatakan hijrah dan sudah menyatakan keluar dari jamaah cokam atau Islam jamaah. Maishul muslimin hafizakumullah ta'ala. Hal ini tentunya akan men- akan berbahaya bagi pengurus pusat juga jika tidak diketahui, jika tidak diumumkan, jika tidak disebarluaskan atas berubahnya kefahaman para pemilik-pemilik biro atau travel haji atau umroh. Sehingga mau nggak mau harus disebarluaskan, mau nggak mau harus di diceritakan diberi tahzir dalam bahasa ulama agar jamaah-jamaah hati-hati dan tidak masuk uh, kepada biru tersebut itu bagi jamaah namun bagi biru tersebut sudah pasti istilahnya diboikot bahasanya sudah pasti diboikot apalagi nun sewu di dalam cokam sendiri dalam biru umroh atau travel umroh ini juga kita tidak memungkir dan saya tahu sendiri satu sama yang lain saling sikut menikut satu sama yang lain saling mencari promosi dengan melalui pangkat-pangkat atau pengurus-pengurus imam daerah, imam desa atau imam pusat pun mungkin pengurus pusat apa endorse dalam bahasanya ini cedak kalau imam daerah, jamaah ini cedak kalau imam daerah, cedak kalau pengurus daerahnya akhirnya gampang mencari apa itu calon-calon jamaah umroh itu yang terjadi dan itu saling sikut menikut dan itu tidaklah menjadi rahasia sudah menjadi rahasia umum menang-menang tapi banyak yang tahu banyak sekali kenapa karena saya juga selain tahu sendiri juga banyak kawan-kawan yang bercerita dari penyelenggara penyelenggara umroh dulu saat di Cukam. jadi tergantung endorsenya kalau dulu endorsenya Pak Kubumi ya Pak Kubumi kalau dulu dengan Syekh Khalil waktu Syekh Khalil masih aktif di Jogja buah dengan Syekh Khalil akrab banget akhirnya banyak jamaah-jamaah yang yang ikut birunya ya itu cerita dulu Masyur muslimin hafizakumullah ta'ala <tuh> ada tiga apa tiga biru yang telah dicekal yang mungkin saya tampilkan di sebelah sini ya Insya Allah nah ada tiga biru yang telah dicekal yang tidak boleh jamaah-jamaah untuk daftar di situ artinya sudah diberi peringatan bahwa tiga PT atau biru tersebut telah berubah kepahamannya karena menjadi JRK mungkin bahkan sebagian ada yang mengabarkan sudah Alhamdulillah sudah bertemu dengan kawan-kawan di daerah barat sana kawan-kawan hidrah maksudnya sudah bertemu di sana sudah uh, ngobrol-ngobrol dan Alhamdulillah akhirnya menerima Masyur muslimin hafizakumullah ta'ala ada beberapa hal yang saya sampaikan yang pertama adalah bagi biro-biro travel umroh yang ada di Jokam Anda jangan saya pesan Anda jangan menipu diri sendiri Anda jangan apa istilahnya Anda jangan istilahnya bohong dengan diri Anda sendiri kenapa saya katakan Anda kan setiap tahunnya minimal lah sering yang datang ke Mekah ke Mekah Madinah anda sering mengantarkan orang umroh Anda sering mengantarkan orang haji dan lain sebagainya mungkin artinya Anda kan tahu persis kondisi yang ada di sana bagaimana orang-orang yang jutaan ribuan bahkan jutaan yang haji ribuan bahkan jutaan yang umroh di situ di Masjidil Haram maupun orang-orang yang ziarah atau orang-orang yang datang ke Masjidil Nabawi anda kan sudah tahu sebenarnya. Anda jangan membohongi diri Anda sendiri. Bagaimana keiman, bagaimana orang-orang tersebut dianggap kafir gara-gara tidak baiat dengan imam Anda. Ini bagi yang travel ya. Saya pesan beberapa kali eh beberapa beberapa kali. Saya pesan pada yang travel ini, travel umroh ini yang masih ada di Jokam. Coba dibuka akal sehat, coba dibuka akal waras dan akal selamat Anda. Anda setiap tahun ke Mekah. Mungkin mungkin sampai beberapa kali kan umroh kan cepat ya. Mungkin sampai beberapa kali. Lah Anda kan seharusnya bisa membuka akal sehatnya. Lah yo, wong semene iki, wong semene iki yaitu Nah, kok iso iso nih? Kok bisa dikatakan kafir? Kok bisa dikatakan tidak sah amalannya? 
Kok bisa dikatakan rotun padahal ibadahnya sama di sini saya juga sama datang ke sini. Kami jauh-jauh dari Mekah mungkin dalam benak benak anda. Kami jauh-jauh dari Indonesia datang untuk beribadah di Mekah. Dalam benak anda coba dibuka di angan-angan omongan saya ini, ucapan saya ini sambil berangan angan anda. Ya sama-sama dia datang dari dari Mek, eh, Indonesia datang ke Mekah untuk beribadah. Lalu bedanya apa? Bahkan saya tidak menutup kemungkinan Anda-anda semua para travel-travel ini Juga banyak jamaah Juga di, di luar cukam Walaupun tidak banyak mungkin Ada, adalah, ada minimal adalah Itu dari luar cukam Artinya jenengan sendiri Anda sendiri juga mengantarkan mereka Sampai sana Mungkin sangunya juga sama Ya iyalah sangunya sama Biayanya sama, sampailah ke tempat Ibadah yang sama Namun gara-gara tidak ber Baikat kepada amir Anda, Anda mengatakan bahwa itu tidak sah. Kok picik sekali. Anda jangan menga- mendustai diri Anda sendiri. Jangan membohongi diri Anda sendiri. Cobalah dibuka. Ini kan Madinah. Ini kan Mekah. Ini orang sholat sujud di depan Masjidil Haram. Orang di Masjidil Haram. Bukan depannya. Masjidil Haramnya. Kemudian orang yang tawaf begitu luar biasa. Orang yang sa'i, sofa, marwah, dan lain sebagainya. Lalu kita hanya mengatakan, Wah, ini kafir lagi. Kena sendiri ya. Nah ini ini yang pertama ya. Ini yang pertama saya berpesan kepada khususnya khususan kepada para penyelenggara umroh maupun haji yang ada di Jokam. Cobalah membuka akal sehat akal pikiran anda seperti teman-teman anda yang sudah dimaklumat tiga PT itu sehingga apa yang menjadi apa itu yang menjadi pikiran anda selama ini mungkin dibuka secara jujur aja bahwa di Mekah itu memang benar-benar uh, enggak enggak kita hukumi kafir gara-gara tidak taat tidak oh tidak taat tidak bayat tidak bergabung dengan kelompok anda yang minoritas di Indonesia aja minoritas apalagi di dunia dan itu sangat tidak masuk akal yang pertama itu ya yang kedua Apa pesan anak, pesan saya kepada sama teman travel juga sama. Cobalah anda berpikir, coba anda kalau ngaji itu jangan ngantuan. Kalau ngaji itu coba mangkulan mangkul kepada mubaliknya yang benar. Coba dilihat. Kalau orang-orang selain jamaah, lihat ya. Kalau orang-orang selain jamaah dianggap kafir, seharusnya anda tidak boleh loh mengantar orang kafir masuk masjidil. Haram Kan itu Jadi kalau anda benar-benar <tuh> Menganggap selain jamaah adalah orang-orang kafir Maka seharusnya tidak boleh Masuk di dalam Masjidil Haram Kan gitu Aneh Lalu anda malah menjadi penyelenggara Kan lucu sekali Coba kalau ngaji jangan ngantuan ya <tuh> Coba misalnya ayat ini kan sering dipakai dulu waktu gemblengan itu. Walaupun ini sebenarnya Masjidil Haram ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hada. Eh hey, orang-orang yang beriman dalam surat At-Taubah ayat 28. Sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang musyrik selain iman, orang-orang musyrik najasun najis falaya korobu falaya korobul masjidil haram ba'da amim ada maka tidak boleh mereka masuk di dalam masjidil haram ba'da ba'da yaumihim hada setelah yaitu setelah penaklukan Mekah, setelah tahun Fathul Mekah. Loh, dalil ini loh, dalil ini ini kan umpama kita letter lek dimaknani. Letterlek itu apa adanya kan Masjidil Haram jelas toh. Sebenarnya antum juga pernah dalil seperti ini, tapi bukan di Masjidil Haram malah di masjidnya cokam. Sehingga ya tak aneh dulu ada isu-isu cokam itu kalau masuk di pel, di pel, dibersihkan itu tak aneh karena pemahamannya dalilnya seperti ini hanya letterlek. Namun akhir-akhir ini kita juga tidak menolak pemahaman mereka sudah berubah bahwa tidak dianggap najis. Insya Allah secara umum sudah tidak menganggap najis kecuali pada daerah-daerah tertentu atau masjid-masjid tertentu yang masih mungkin ketinggalan informasi. Nah ini kan yang dibicarakan Masjidil Haram tuh ini bukan Masjid Jukam tuh. Nah kalau kita maknani letter lek di sini letter lek apa letter lek letter lek itu apa adanya. Tapi anda kan nggak boleh mas memasukkan orang-orang musyrik sengaja masukkan orang-orang kafir. 
Artinya gini, orang yang telah ang- Anda anggap kafir karena tidak berjamaah dengan Anda, lalu Anda antarkan di Mekah. Masuk ke Masjidil Haram. Cuma dipikir, ngajinya dengan Tuhan. <laughs> Ini ada kerancuan yang ada di dalam jokam. Kerancuan satu sisi dia menganggap kafir kepada selain golongannya. Sisi lain dia akan kena ayat ini. Ayat ini kemudian kan raoleh. Melebui para oleh apa? Mereka dilebuk nih. Masuk aja nggak boleh apalagi sengaja diantar masuk ke sana. Tak lain hanya untuk bisnismen. Maka sekali lagi saya katakan bahwa hujah dalil. Apa itu benteng apalagi Hujah-hujah Golongan ini memang sangat rapuh sekali Kenapa? Karena dibangun di atas kesesatan Dibangun di atas dolal Dibangun di atas syubahat Dibangun di atas ketidakbenaran Sesuai pemahaman salaful ummah Masyarakat muslimin Hafizahumullah ta'ala Maka dua pesan saya ini Kepada para travel-travel yang pertama Jangan bohongi hati anda Anda datang ke Mekah sana Bukan kayak di sana banyak orang yang beribadah Yang kedua Kalau memang orang-orang selain Jokam Almu anggap kafir Maka tentunya dalil ini Jangan kamu langgar Jangan menghantarkan orang-orang kafir masuk Mekah Mereka kan rancu Nah, terus sampai warga jamaah saja itu berapa? Jumlahnya berapa yang mampu haji umroh berapa? Kan sedikit banget tuh itu Bado Karo. Nah, lagi-lagi kemudian tak bantah lagi misalnya penyelenggaranya di sana, panitianya di sana, yang ngurusi ambil hajnya di sana, ambil hajnya di sana, juga orang-orang kafir kan aneh. Kan aneh orang-orang penyelenggaranya panitianya semua dihukumi kafir tapi dia mengikuti aturan di sana lah memang mumet golongan ini. Masyhur muslimin hafizakumullah taala mungkin demikian bincang-bincang kita sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini. Nah, Insyaallah salam makal sehat, salam makal waras dan salam akal selamat wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar. وَأُولَٰئِكَ